。兄弟们，大家好，我是九妹啊。本期视频我将从英雄、藤鬼、白藤鬼三个角色的玩法要点进行详细的教学讲解。首先讲英雄的玩法，第一步，进入游戏后找一个兄弟一起走。这样捡到假藤可以被及时救下来。当你无法辨别藤的真假，只要身边有队友就可以捡一下试试。藤是假的，但是在队友的帮助下可以快速挣脱。屏幕正上方显示有三个灵火，分别的点亮进度，优先选择进度高的灵火填藤。英雄在暗域中会持续掉血，在血量不足时选择靠近灵灯回复血量。英雄点亮灵火的动作会被藤鬼的远程攻击打断，可以利用技能保护队友点亮灵火。可惜这一波大招给白藤鬼做了嫁衣，所以要时刻注意身边的队友，以防被白藤鬼混入。所以这波结局是咱俩一起指定嘎嘎乱杀。这时需要注意，等待灵火恢复后再复活。记得不要忘记品一品队友包里的藤种，继承他的遗志。嘿嘿嘿。记得及时使用藤种点亮灵火，完成一定进度可以加时。玩英雄的时候一定要及时救援队友，因为在存在人数差异的前提下，每损失一个队友，获胜的几率就更少。这就是英雄的玩法要点。下面来看藤鬼。玩藤鬼，先使用隐匿接近人类。人类正在爬树或者跳跃的话，使用空中轻击可以将其击落。藤鬼可以使用左键精准蓄力，打出飞扑攻击，迅速拉近与人类的距离，从而完成击杀。在白藤鬼成功熄灭灵火之前，尽量在灵火外围使用远程斧头攻击骚扰英雄，分散英雄的注意力，掩护白藤鬼潜入。听到白藤鬼的指挥后，等待灵火熄灭，开始狩猎。在混乱中，多多利用左键蓄力攻击的 A O E 伤害，快速击杀人类。若无法判断附近的人数情况，可以多多利用侦查中来获得情报。关灯后也需谨慎行事，防止方天画戟，转统易覆，误伤白藤鬼。对于喜欢在空中跳跃的人类，利用藤鬼的动作优势给他一发生龙，往往是最好的解法。当处于领域内的人类被假藤种束缚时，可以来一发远距离飞扑，飞扑命中敌人后，使用左键或右键进行处决，伤害极高。且藤鬼击杀人类升级后会回复生命值，所以无需担心白给。玩藤鬼时多多留意周边，说不定就有急了眼的英雄踩了不知谁布置的假藤。击杀英雄会提升藤鬼等级，等级越高，对领域的抗性就越高。若等级已达到五级，可以尝试在使用隐匿后潜伏进圈，使用飞扑快速击杀对手。玩藤鬼大可不必谨慎，因为它是可以无限复活的。尤其是正在舔包的英雄是最好的代赛羔羊。使用飞扑可以在其反应过来之前快速击杀。这就是藤鬼的玩法技巧。下面我们来看看白藤鬼的技巧。个人认为，白藤鬼是最有意思的角色，它主宰了整场比赛的节奏。这么来说，白藤鬼玩的不好，英雄不一定能赢；但是白藤鬼玩的好，英雄一定赢不了。当然，它也是最复杂的角色，不仅得领导藤鬼队友进攻，还得想方设法混入英雄阵营，不被怀疑。这波变身把英雄一举消灭，先给英雄丢个 F 获取信任，趁机熄灭灵火
。全体藤鬼听我号令，开始狩猎。英雄数关灯前十二，关灯后五，击杀七人，这是一波成功的进攻。所以玩白藤鬼要找准进场时机，利用技能和交流获得英雄信任后，趁机熄灭灵活，领导藤鬼迅速击杀英雄，在领域恢复之前及时撤退，等待下一波的进攻机会。这就是白藤鬼的玩法技巧和思路。好了，本期视频就到这里，制作不易，多多三连。你们的三连对我来说很重要，很重要，很重要。